গুড মর্নিং আমার চতুর্থ শ্রেণীর সকল ছাত্রছাত্রীরা ভালো আছো তো অবশ্যই ভালো থাকতে হবে পড়াশোনা করার জন্য বড় হওয়ার জন্য ভালো মানুষ হওয়ার জন্য আজকে দেখো উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশের প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করা হবে শব্দ পদ ও বাক্য অধ্যায়ের এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সেই জন্য এটাকে আমি আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়ে প্রশ্ন উত্তর বোঝানোর চেষ্টা করছি তোমরা একটু সহযোগিতা করবে কিভাবে ভালো করে পড়াশোনা করে ভিডিওগুলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটা দেখতে এখন ঠিক ভিডিও না এগুলোই আমাদের কাছে ক্লাস প্রথমে কি আছে দেখো সঠিক উত্তর নির্বাচন করো তোমরা সকলে জানো সঠিক উত্তর অর্থাৎ যে প্রশ্নে তিনটে বা চারটে বা দুটো অপশানস থাকে তার মধ্যে যেটা ঠিক বেছে নিয়ে লিখতে হয় তাহলে দেখি প্রথম প্রশ্নে কি আছে যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তাকে বলে উদ্দেশ্য বিধেয় সংজ্ঞা মুখস্থ করেছ তো তাহলে পারবে যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তাকে বলে উদ্দেশ্য দু নম্বর প্রশ্ন দেখো উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় তাকে বলে উদ্দেশ্য বিধেয় সম্প্রসারক বিধেয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় তাকে বলে বিধেয় আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছ বা মুখস্থ করে নিয়েছ সংজ্ঞাগুলো পরের তিন নাম্বার প্রশ্ন দেখো বাক্যকে দুটি অংশে ভাগ করা যায় উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্বন্ধ ও বিধেয় বাক্যকে দুটি অংশে ভাগ করা হয় সেটি হলো উদ্দেশ্য ও বিধেয় আমরা যে চ্যাপ্টার পড়ছি বা আমি বুঝিয়েও দিয়েছি আগের দিন চার নাম্বার বাক্যে কর্তা থাকে উদ্দেশ্য অংশে বিধেয় অংশে আগে ভালো করে শোনো কর্তা যে কাজ করে বাক্যের প্রধান অংশ ইংরেজিতে বলে নাউন তোমরা হয়তো বা পড়েছ বা পড়বে সেটা অবশ্যই থাকে উদ্দেশ্য অংশে এবারে প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দাও সরাসরি প্রশ্ন থাকবে সেগুলো তোমাদের প্রশ্ন পড়ে নিয়ে বুঝে লিখতে হবে প্রথম প্রশ্ন দেখো বাক্যের কয়টি অংশ ও কি কি বাক্যের দুটি অংশ যথা এক নাম্বার উদ্দেশ্য দু নাম্বার বিধেয় উদ্দেশ্য কাকে বলে উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দাও উত্তর লিখবে বাক্যে যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তাকে বলে উদ্দেশ্য যেমন অঙ্কন ছবি আঁকছে এই বাক্যে অঙ্কন একজনের নাম বোঝাচ্ছে তাই অঙ্কন উদ্দেশ্য পরের প্রশ্ন দেখো তিন নাম্বার প্রশ্ন বিধেয় কাকে বলে উদাহরণ সহ লেখ উত্তর লিখবে বাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় তাকে বিধেয় বলে যেমন অঙ্কন ছবি আঁকছে এই বাক্যে ছবি আঁকছে বিধেয় ঠিক যেমনভাবে আমি বললাম এইভাবে লিখবে এরপর বাক্যগুলিকে উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশে ভাগ করে লেখো আমি আগের ক্লাসে দশটা বাক্য দিয়েছিলাম তোমাদের বেশ কিছুজন লিখে আমাকে পাঠিয়েওছ আমি কপি চেক করে দিয়েছি ওই রকমভাবে প্র্যাকটিস করবে আমি আজকে আর দিচ্ছি না কিন্তু এর পরে আমি আবার দেব তোমাদের প্র্যাকটিস করার জন্য এরপর উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে বাক্য অর্থপূর্ণ করে লেখ হয়তো বাক্য অর্ধেকটা লেখা আছে সেখানে তোমাদের বুঝতে হবে কোন শব্দ বসাবে বসালে বাক্যটা সম্পূর্ণ হবে তাহলে দেখো প্রথম বাক্য কমল পঞ্চম শ্রেণীতে ড্যাশ তোমাদের কারো নাম দিয়েও বলতে পারে চতুর্থ শ্রেণীতে ড্যাশ তাহলে এখানে কমল পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে সূর্য পূর্ব দিকে সকলে জানো যদি না জানো ভোরবেলায় উঠে দেখবে সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে 
বা লিখতে পারো উদিত হয় এ কলমে কালি নেই হতে পারে এ কলমে লেখা যায় নাও হতে পারে ঘ নম্বর ছেলেরা মাঠে খেলা করছে গান করছে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে এবার তোমরা বুঝে নিয়ে নিজের ইচ্ছে মতো সঠিক অর্থ পূর্ণ করে লেখো দ্বিতীয় ছক দেখো একই রকমভাবে এক্ষেত্রে বাঁদিক্কার অংশটা ব্ল্যাঙ্ক আছে ফাঁকা ডান দিককার অংশটা ফিল করা আছে ড্যাশ খেলছে বালকেরা খেলছে ছেলেরা খেলছে আমি দুটো করে বলছি বা কোথাও একটা করে সঠিকটা তোমরা লিখবে যেটা মনে হবে ড্যাশ সীতাকে হরণ করেছিল রামায়ণ অংশের গল্প শুনেছ বা কার্টুনে দেখেছ তোমরা রাবণ সীতাকে হরণ করেছিলেন ড্যাশ পশ্চিম দিকে অস্ত যায় কি গুড ক্লাসে থাকলে নিশ্চয়ই শুনতাম সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায় ড্যাশ চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঝড় বৃষ্টি হওয়ার আগে তোমরা দেখবে মেঘ বা বিদ্যুৎ চমকে ওঠে যেটাতে আমরা অনেকেই ভয় পাই ড্যাশ সন্তানকে দুধ খাওয়াচ্ছেন খুব সহজ মা সন্তানকে দুধ খাওয়াচ্ছেন এইভাবে সম্পূর্ণ করতে হবে এগুলো একটা উদাহরণ স্বরূপ অন্যান্য বাক্য এভাবেও দেওয়া থাকতে পারে তোমরা প্রচুর বাংলায় কথা বলো গল্প কবিতা পড়ছো সেইটুকু পারবে আশা করছি তবুও বাড়িতে অভ্যাস করো এবার একটু মন দিয়ে শুনবে এভাবে জায়গাটা পড়বে আমি পড়িয়ে দিচ্ছি তোমরা কিন্তু বাড়িতে পড়ো ক্লাস টেস্ট নেওয়ার পর আমার কিছু কপি দেখে সবার কপি নয় কিছু কপি দেখে খারাপ লাগছে যারা বাড়িতে ঠিক করে পড়েনি সেই জন্য বলছি তোমাদের পড়াটা এখানেই আমার ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো মন দিয়ে শোনো তাহলেই দেখবে পড়া অর্ধেকের বেশি অংশ তৈরি হয়ে যাবে আমি উত্তর সব সময় বলে দিই ঠিক এইভাবে পড়বে অসংখ্য ধন্যবাদ